Merhaba arkadaşlar. Selim'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizinle bakın turşu kuracağız. Çok güzel turşu malzemeleri aldım. Hem taze hem de yerli ürünler hanımlar. Bakın şu koca şöyle bir poşet büyük. Bayağı çok. Şu. Bunu göstereyim. Bakın. Sen pazardan aldım bugün. Perşembe pazarında. Hanımlar bunlar yerli ürünler. Dikkat edin. Ürün alırken yiyeceklerde şekillerine dikkat. Bakın şekil. Şekillere böyle e, şey gibi makineden çıkmış gibi değil hanımlar. Bakın. Her şekil sebze. E, her şekil ürün var. Böyle sadece makineden çıkmış gibi ürünler olduğu zaman onların hormonlu vital ürünler olduğunu anlarsınız hanımlar. Bakın bunlar hepsi Yerli ürünler hanımlar. Turşu kuracağım. Bir de önemli bir nokta size yerli sarımsağı göstereyim. Bakın yerli sarımsak bu. Şöyle gördünüz mü? Şurada püskülleri var. Yerli sarımsağın. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar da daha çok belli. Bunlar yerli sarımsak. Size bir de yeter sarımsağı göstereyim. Kesinlikle almayın. Sakın almayın. Sakın almayın. Biz de bilmeden aldık. Bakın şurada çöpleri yok. Gördünüz mü? Şunun püskülü var. Ne derler buna bilmiyorum. Şimdi söyleyemedim. Bakın şunun e, toprakta olan kısmı bu. Bakın sapı çöpü uzun. Şey de yok. Çin sarımsağı da yok. Bakın. Çin, Çin sarımsağı hem de çok iri. Bakın çabukla hemen kolay soyuluyor. Size hemen tek elimle göstereyim şöyle. Hemen gördünüz mü onu? Bakın soyuldu. Şöyle tek yerle soyuldu. Normalde sarımsak böyle soyulmaz. Bunu dediğim gibi bilmeden aldık. Ee, ben turşuya koymuştum. Ee, bir ay önce yaptım. Turşumda e, bunların mavi olduğunu gördüm. Rengi değişti. Kimyasal maddelerden dolayı mavi olmuş. Hanımlar. Ee, böyle radyasyon e, santrallerine böyle termik santrallerin kenarlarına ekerlermiş bunlar içinde radyasyonu çeksin diye e, radyasyonu çekermiş onlar için faydalı tabi tabi bu radyasyonu çeken sarımsaklar da bize gönderiyorlar lütfen aklınızda bulunsun kuru fasulyeyi de öyle yapıyorlarmış kuru fasulyeyi de radyasyonu çekermiş nükleer santrallerin kenarlarındaki tarlalara çekerlermiş bakın bu da yerli Türk malı taş köprü sarımsağı hanımlar Arkadaşlar turşu kurmak isteyenler bunlara dikkat etsin. Sağlığımız açısından her şeye dikkat edin. Hem ucuz yerli ürünlerimiz bakın 10 lira kocaman şöyle 10 lira büyük kocaman bir çuvalı hem de sağlıklı. Evet hanımlar havuçlarımı yıkadım hanımlar soydum. Başlarını çıkardım. Bakın temiz bir bidona doldurdum. Benimki ayçik bidonu. Benim cam bidonlarım yoktu elimde. Tabii ki cam bidonlarda yaparsanız daha sağlıklı olur hanımlar. Bunlar soyulmuş ve düzgün dizmeye çalıştım hanımlar. Arasında da küçük bir kase sarımsak koydum arasına üstüne. Sarımsakları var hanımlar. Siz istediğiniz kadar sarımsak koyabilirsiniz. Biz bol sevdiğimiz için bol bol koydum ben içine. Ne kadar bol sarımsaklı olursa hanımlar turşular o kadar güzel oluyor. Bu da lahana olan hanımlar. Lahana ve üzerine havuç koydum. Lahanayı bir kabın içinde biraz hafif bir tuzla ovaladım. Sonra onu yıkadım. Direkt basabilirsiniz de ben sonra tekrar uğraşmamak için kabarıklığı gitmesi için beklemek gerekiyor lahanada. Ama ben onu beklememek için hemen tuzla ovalayıp biraz öldürdüm bu lanaları. Sündü biraz yani. Sonra üzerine havuçlarımı koydum. Bu kadar çok çıkacağını ummamıştım aslında. Burada da yine karnabaharlarımız var. Hanımlar karnabahar, brokoli, havuç, kırmızı tup, kırmızı şalgam... Bunların hepsini yapabilirsiniz. Size vereceğim e, turşu ölçüsü kesinlikle kesinlikle garantili bir ölçü. Ben 
yıllardır uğraşırım asla hiç turşu yapamayan biriyim. Bütün her şeyimi evde yapan biri olarak e, yoğurdumu, kefirimi her şeyi evde yaparım ama asla turşu yapamazdım. Bu tarifi çok sevdiğim bir arkadaşımdan aldım. Kesinlikle hanımlar birebir tutuyu asla bozulma olmuyor. Ee, sebzeleri yıkadım, karnabaharlarımı yıkadım, ayıklayıp temizledim, süzdürdüm. Tabii ki bunlar sirkeli suyun içinde beklettim yıkarken. Ee, ondan sonra yine lahanamı sündürdüm hanımlar. Lahanayı bir öldürdüm tuzla, sonra yıkadım, ee, sıktım koydum. Havuçlarda saplarını, e, köklerini e, hepsini temizledim. Eğer büyükse kesebilirsiniz. Benimkiler zaten küçük küçüklerdi. Yerli olduğu için bunlar küçüklerdi. Sarımsakları biraz zor soydum. Sarımsaklarım küçüktü. Yine dediğim gibi yerli olduğu için sarımsaklarım e, soyması biraz zor oldu. Hanımlar e, sadece püf noktası olarak ben arıtma suyu koydum hanımlar. Şimdi şişemde arıtma suyu var. Hanımlar arıtma suyunu koyarsanız eğer arıtmanız yoksa da Kaynatıp soğuttuktan sonra koyabilirsiniz suyunuzu. Direkt e, musluktan yapmayın. Eskiden annelerimiz musluklardan yaparlardı ama e, şimdi artık sularımız e, şeyle kanalizasyonlara falan karışıyor. E, biz içmiyoruz. İçmediğimiz suyu da e, ben turşuma koymuyorum. Çünkü klor kokusu geliyor. İçinde başka maddeler olduğu için e, turşumuz fermente olurken turşunun lezzetini bozuyor. E, güzel olmuyor. Ee, hanımlar şimdi sizlere ölçü vereceğim benim benim şu anda size vereceğim ölçü 5 e, litrelik 5 litrelik bidon ölçüsü bakın bunun için vereceğim hanımlar ee, normal klasik bardak ölçüsü normal klasik bir bardakla hanımlar e, içine tuz koyun bardağın bir parmak aşağıda olsun tam da olmayacak ama bir parmak falan aşağıda olacak ben şimdi klasik bardakla ölçüp kaseye koydum aslında ama bakın şu klasik bardakla ölçtüm şöyle bir parmak bir parmak aşağıdaydı tamamen şey tepeleme yapmadım tuzum çankırı tuzu tuzcu babadan getirtiyorum ben internetten bu kesinlikle saf doğal tuz almak isterseniz internet sitesinden alabilirsiniz hanımlar Şimdi bunu hanımlar bakın tuzumu koyacağım şimdi. Direkt hemen sebzelerimi yerleştirdim. Bir su bardağından bir parmak az tuzumu 5 kiloluk bidonun içine koydum. Hiç bozulma yapmıyor hanımlar. Asla bozulma yapmıyor. Dediğim gibi ben hiç turşu yapmasını bilmezdim. Evet. Ama şimdi turçularım çok güzel oluyor. Bütün hanım arkadaşlarım eş dost çevre beğeniyor. Hanımlar bir su bardağından az bir parmak az tuzu koydum. Sonra toz şeker koyuyorum hanımlar. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı toz şekeri koyuyorum. Şöyle tuzumuzun üzerine. Bu fermente olmasını daha da çabuk kolaylaştırıyor. Nohut koymuyorum. Nohut salyalaştırıyor. Rengini bozuyor. Bu turşumuzun rengi saf çok güzel renk oluyor. Böyle berrak oluyor. Seven hanımlar içine kırmızı lahana da koyabilir. Mor lahana. Şalgam da koyabilirler. Kırmızı havuç da koyabilirler. Benim önceden yaptığım kırmızı havuçlu suyum vardı. Onlardan da katabilirim sonra. Hanımlar bir yemek kaşığı da e, limon tuzu. Evet bir yemek kaşığı da limon tuzu koyuyorum. Hanımlar bir klasik bardak bir klasik bardak sirke koyuyorum. Hanımlar o sirkemi biraz döktüm. Tekrar üzerine eklerim. Üzerine de e, canlarım Evet ben arıtma suyu koyuyorum. Siz isterseniz yoksa kaynatılmış, soğutulmuş su koyuyorsunuz. Hanımlar bunu tamamen sebzelerin bittiği yere kadar dolduruyorum. Bir tane, birkaç tane daha dolduracağım. Sonra ağzını kapatıyorum. Bir hafta en fazla 10 günde turşumuz oluyor hanımlar. Yapmak isteyenlere 
yapamayanlara herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle garantili bir turşu ölçüsü. Hepinize yapan herkese afiyet olsun. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günlerde kalın.